வணக்கம் மக்களை கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் இன்னும் இந்த உலகத்தில் முடியவே இல்லை அதுக்குள்ளே இன்னும் ஒரு புதிய வைரஸ் வந்திருக்கு அந்த வைரஸுக்கு பேர் வந்து ஹண்டா வைரஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹண்டா வைரஸ் தாக்கி சீனாவில் வந்து ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாருன்னு சொல்கிறாங்க உலகமே இந்த கொரோனா வைரஸ் அச்சத்தில் இருக்கும் போது சீனாவில் இன்னும் ஒரு புதிய வைரஸ் வந்திருக்கு ஸோ அந்த பீதி இன்னும் சீனாவுக்கு ஒரு பெரிய தலைவலியாக இருக்குது சரி வாங்க இந்த ஹண்டா வைரஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ஹண்டா வைரஸ் அப்படிங்கிறது எதிலிருந்து பரவுது அப்படின்னா எலிகள்லேருந்து பரவுது அதாவது எலிகளிலோட சிறுநீரகம் எச்சில் மற்றும் மலம் ஸோ இந்த வகையில் இந்த ஹண்டா வைரஸ் வந்து காட்டில் கலந்து அந்த காற்றை நாம் சுவாசிக்கும் இந்த வைரஸ் வந்து பரவுது ஸோ இந்த இதுக்கு நிறைய அறிகுறிகள்லாம் இருக்குது என்ன அறிகுறிகள் அப்படின்னா அதாவது ஒரு எலிக்கு வந்து ஹண்டா வைரஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த எலி வந்து மலம் கழிக்கும் போதோ அல்லது சிறுநீர் கழிக்கும் போதோ அது வந்து காட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக கலந்துடுது ஸோ ஒரு துளி சிறுநீர் கூட காற்றில் கலக்கும் போது அந்த காட்டை சுற்றி நாம் சுவாசிக்கும் போது நமக்கு ஈஸியாக பரவுது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் நாம் சுற்றி இருக்கிற பகுதியில் ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா மருத்துவர்களும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வைரஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்ட உடனே உடனேலாம் தெரியாது ஒரு நாலு நாள் பத்து நாளுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அதுவும் ஃபஸ்ட்டு எப்படி வரும் அப்படின்னா சோர்வாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து காய்ச்சல் வரும் தசை வலி குறிப்பாக அந்த தொடை பகுதிகள் இடுப்பு பகுதிகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வலி ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ தலைவலி குளிர் மயக்கம் அப்புறம் வந்து வாமிட் வருது கொமட்டலாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வயிற்று போக்குவரசு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கட்ட அறிகுறி இந்த ஹண்டா வைரஸுக்கு அதனால் உங்களை சுற்றி இருக்கிற உங்கள் வீட்டை சுற்றி இருக்கிற அந்த கொரி துண்ணிகள் அதாவது குறித்து உண்ணக்கூடிய எலிகள் இதை வந்து நீங்கள் கட்டுப்படுத்தினாலே இந்த நோயிலேருந்து நீங்கள் ஈஸியாக தப்பிச்சிடலாம் அதாவது குறித்து உண்ணக்கூடிய எலிகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதை வந்து நம்ம கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் உங்கள் வீட்லேயோ அல்லது நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலோ எலிகள் இருந்துச்சுன்னா அந்த சமயம் ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கழித்து உங்களுக்கு காய்ச்சல் ஏற்படுச்சுன்னா உடனே நீங்கள் வந்து யோசிக்கவே கூடாது நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போய் மருத்துவரை நீங்கள் கலந்து ஆலோசிக்கணும் ஏன்னா இதுக்கு இன்னும் தடுப்பூசி சிகிச்சைகள் எதுவும் இன்னும் இல்லை ஸோ அதனால் ஆரம்ப கட்டத்தில் இதை வந்து நம்ம கண்டுட்டோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக குணப்படுத்திடலாம் ஸோ பெரும்பாலும் இந்த வகையான சிகிச்சைக்கு சுவாச இயந்திரம் மற்றும் ஆக்சிஜன் மட்டுமே தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பல மருத்துவர்கள் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் உங்களை சுற்றி இருக்கிற இடத்த எப்போவுமே சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க எலி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து விரட்டி விட்டுருங்க